안녕하세요. 청강TV의 김인숙입니다. 인간 최대의 자본은 지혜이다란 인생 문장을 시작합니다. 여러분은 이 세상에서 제일 큰 부하는 무엇이라고 생각하시나요? 아리스토텔레스는 지혜란 사물의 존재 이유와 근거를 올바르게 이해하는 것이라고 했고 지식이 있는 사람은 무엇과 어떻게 에 대해 많은 것을 아는 방면에 지혜로운 사람은 왜를 이해한다고 했습니다. 탈무드에서 부자인 한 유대인이 죽을 때 유서를 작성했는데 아들은 타지에 나가 있어 아들에게 주는 유서를 그의 노예에게 남겼지요. 유서의 내용은 첫째 나는 내 아들에게 유서를 전하는 충실한 노예에게 전 재산을 남긴다. 둘째 나는 내 아들에게 내 모든 것 가운데 한 가지만 고르게 한다. 노예는 너무나 기뻤지요. 아들이 돌아올 때까지 재산을 잘 관리하며 유서를 납부에게 보이고 증인으로 삼았죠. 아들이 돌아와 노예는 납부와 함께 아들에게로 가서 당신의 아버지가 죽을 때 유서를 남겼는데 당신에게는 단한 가지밖에 남기지 않았고 나머지는 모두 이 노예에게 준다고 했습니다. 남긴 소유 중에서 무엇을 고르시겠습니까? 아들은 한참 생각 끝에 노예인 당신을 갖겠습니다. 아들은 모든 재산을 다시 이어받게 되었고 유서 속에 담긴 아버지의 깊은 뜻을 아는 지혜로운 사람이었죠. 영국의 시인 칼라일은 인간에게 제일 무서운 것은 행운과 행복이 없는 것이 아니라 지혜가 없는 것이다 라고 했습니다. 돈이 없어도 희망이 있습니다. 건강이 없어도 희망이 있습니다. 능력이 없어도 희망이 있습니다. 그러나 지혜가 없다면 희망이 전혀 없죠. 지혜가 없다면 제일 그, 걱정스러운 일입니다. 그러므로 이 세상에서 제일 큰 보호하는 지혜입니다. 성경의 에베소소엔 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라. 야고보스엔 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리함을 주시리라 라고 했습니다. 그리스의 유명한 애꾸는 장군이 죽기 전에 자신의 초상화를 남기고 싶어서 유명한 화가에게 부탁했는데 그 화가는 있는 그대로 애꾸는의 흉한 모습으로 구려왔죠. 그는 못마땅하여서 또 다른 화가에게 부탁하니 그는 두 눈이 있는 성한 모습으로 구려왔으나 사실과는 다르기 때문에 받아들일 수가 없어서 고민하던 중인데 한 무명의 어린 지혜로운 화가는 장군의 성한 눈만 있는 옆모습으로 그려와 장군은 크게 만족해하며 상을 내렸다고 합니다. 토마스 길로비치와 리 조조스의 공정 이방에서 가장 지혜로운 사람이란 책에서 지혜로운 사람들의 특징을 다음과 같이 정의합니다. 1. 그의 언어 자체가 지혜의 바탕에 있다. 2. 침묵의 소리를 듣는다. 3. 항상 뒤를 돌아보고 앞으로 나아간다. 4. 시야의 열쇠 구멍을 넓힌다. 즉, 단 하나의 왜곡된 렌즈를 통해서 세상을 보는데 만족하지 않고 숨어있는 보이지 않는 것이 무엇인지 끊임없이 찾는다라고 했습니다. 비가 쏟아지는 어느 여름날 아침 저희 사무실에 한 할머니가 들려서 보류를 보고 남대문 시장에 장보러 가신다며 나서며 사이즈가 아주 작은 우산을 펴들었습니다. 비가 너무 많이 와 그분의 옷이 다 젖겠다 싶어 저희 장 우산으로 바꿔드렸습니다. 오후가 되니 비는 언제 왔냐는 듯 해가 쨍쨍한 날씨로 변했습니다. 할머니는 오후에 돌아오셔서 우산이 너무 커서 갖고 다니기에 정말 
물건과 함께 갖고 다니기에 너무 거추장스러웠다며 괜히 받고 갔다고 말해서 참 무한한 적이 있었죠. 하나는 알고 둘은 몰랐던 지나친 배려도 저희 지혜의 부족으로 생긴 일이지요. 에브라함 링크는 나는 어려울 때마다 무릎을 꿇고 하나님께 기도한다. 그러면 신기하게도 내가 알지 못했던 지혜가 떠오른다. 존 러스키는 현명한 사람은 언제나 만물 가운데서 자기 자신에 대한 도움을 찾아낸다. 왜냐하면 그에게 주어진 재능은 모든 사물 가운데서 선을 이끌어내는 데 있기 때문이다 라고 했습니다. 사람들은 실패를 두려워합니다. 왜냐하면 고통이 따르기 때문이죠. 그렇다고 실패가 인생의 끝은 아니지요. 우리에게 주어진 자신의 삶을 지혜롭게 살아야 할 이유가 바로 여기에 있죠. 자, 그러면 어떻게 사는 것이 지혜롭게 사는 것일까요? 그것은 현실을 바로 인식하며 사는 것입니다. 현실을 직시하는 사람은 현실 속에서 항상 역사하시는 하나님의 손길을 느낄 수 있습니다. 찰스 몽거는 원하는 것을 얻을 수 있는 최고의 방법은 그것을 원해도 되는 자격을 갖추는 것이다 라고 했죠. 동물들이 세계에서 전쟁이 일어났습니다. 사자는 총지휘관입니다. 동물들이 사방에서 몰려들였죠. 동물들은 서로를 쳐다보며 수군거렸어요. 당나귀는 멍텅구리라 전쟁에 방해가 되니 돌아가게 하는 게 낫지. 토끼 같은 겁쟁이가 어떻게 싸움을 한다고 온 거야? 한심하군. 개미는 힘이 약해 어디다 쓰겠어? 코끼리는 덩치가 커서 적에게 금방 들통나고 말 텐데. 이때 총지휘관인 사자가 호통을 쳤습니다. 시끄럽다. 모두 조용히 해라. 당나귀는 입이 길어서 나팔수로 쓸 것이다. 토끼는 걸음이 빠르니 전령으로 쓸 것이며 개미는 작아서 눈에 안 띄니 적진의 게릴라로 파견할 것이고 코끼리는 힘이 세니 전쟁 물자를 운반하는 일을 할 것이다 라고 했죠. 자 여러분은 타인의 약점을 감싸주는 지혜가 얼마나 있다고 생각하시는지요. 지혜로운 자는 단점을 장점으로 살려 유용하겠습니다. 나와 타인의 장점을 볼수 있는 눈을 크게 뜬다면 분명히 삶이란 전투에서 꼭 승리할 것입니다. 부부가 밥을 먹는데 아내가 오늘 반찬이 좀 짜게 되었죠? 라고 물으니 남편은 속으론 아유 왜 이렇게 짜? 소금을 들이부었네 생각하지만 말은 아니야 밥 반찬인데 좀 짭짤해야 맛있지 또 싱겁게 되었을 땐좀 싱겁죠 하면 속으로는 이걸 반찬이라고 했나? 하여튼 우리 마누라 반찬 솜씨 없는 거는 알아줘야 돼 이렇게 생각하지만 그러나 말은 무슨 소리야 싱겁게 먹어야지 건강을 유지하지 괜찮아 이렇게 지혜롭게 말한다면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 많은 부부들은 긍정적으로 대하지 않고 사소한 꼬투리를 잡는 데서 다툼이 시작되죠. 짐 콜린스의 좋은 기업을 넘으라는 책 중에 이런 말이 있습니다. 창문과 거울의 비유에서 지혜로운 사람은 어떤 일에 성공할 때에는 창문을 내다보며 자기 자신 유해의 요인들에게 찬사를 돌리지만 일이 잘못되었을 때는 거울을 들여다보며 자신에게 책임을 돌리는 사람이라고 했습니다. 정현종 시인의 모든 순간이 꽃봉오리인 것을 나는 가끔 후회한다. 그때 그 일이 노다지였을지도 모르는데 그때 그 사건이 그 물건이 노다지였을지도 모르는데 더 열심히 말을 걸고 더 열심히 귀 기울이고 더 열심히 사랑할 걸. 반 벙어리처럼 보내지는 않았는가? 우두커니처럼 모든 순간이 다 꽃봉오리인 것을 내 열심에 따라 피어날 꽃봉오리인 것을. 감사합니다.